കലാപ്രേമികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പരിപൂർണമായ പിന്തുണ അത്യാവശ്യവുമാണ് നാളെ രാവിലെ അടുത്ത പടത്തിന്റെ കാര്യം ഓ ഒന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോയ മഞ്ഞപ്പിശാജന കാണല്ല ണിക്കൂറല്ലൂറിനുവേണ്ടി <laughs> 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 ബാലകൃഷ്ണൻ കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ നമുക്ക് എന്നേ ഫുൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വായിക്കിരിക്കെ ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഇറങ്ങാലുകൾ എന്താ വലിയ തില്ലിൽ തെക്കിട്ട് പോകുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്തിനാ കൊരങ്ങച്ചൻ തിരിച്ചേ ഞാൻ അവന്റെ മോന്ത് കിട്ടുന്ന കൊടുത്തു വരട്ടെ എനിക്ക് എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടാ തന്നെ ഭയങ്കര തിരിച്ചേ അയാളുടെ ഒരു ഷർട്ടും കഴുത്തിൽ ഒരു ടൗലും ഉടുപ്പിന്റെ പേഷനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഉടനെ എത്തും നിങ്ങൾ എത്തണ്ട അവൻ എത്തിയാ മതി ബാലസ്നൻ താനും മീശ പറഞ്ഞു പോണി അതൊക്കെ നല്ലോണം ഒട്ടി ചെയ്തിട്ട് പോ പറ്റിച്ചല്ലോ നമ്മള് ബാലസ്നല്ലേ ബാലസ്നോടി കാറിലെല്ലാം ദീവണ്ടി പോലെ ഞാൻ പിടിക്കും ആ നീ മനസ്സിലാക്കല്ലേ എടാ കാർ എന്റെ അടുത്ത് മാത്രല്ല നമ്മളെ തുണ്ട് കാറ് പിടി പിടി കാറ് ടാക്സി ആയിരുന്നു ടാക്സി പിടി ഇവിടെ ഫുള്ളായോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണം കാണിക്കരുത് വൃത്തികേട് നീ കാണാതിരിക്കാനല്ലേ ഞാൻ കഥ കട്ടത് ഓടാ നീ എന്തിനാണ് പാറാതെ ഇവർ ഇത്ര നേരം അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കേറാൻ പോലെ ഓടിക്കരുതാ ഒന്നിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളതാ പിന്നെ കക്കോസിലല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറച്ച് നേരം പുറത്തിറങ്ങിയെന്നേ ഞാനിപ്പോ കേറിയതേ ഉള്ളൂ ദാ മത്താച്ച എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ കയറത്തരുത് അവൻ ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നതല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേറി നോക്കാം മത്താച്ചടാ ഒന്ന് കയറി നോക്കേ പിന്നെ നിന്റെയൊക്കെ മലം പരിശോധിക്കല്ലേ എന്റെ ജോലി പോയ ചെക്ക അവിടുന്ന് ഞാൻ 
ഞങ്ങളൊരു നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ നോക്കായിരുന്നു അല്ലെ അതെ അതെ തവിട്ട് നാടകം അതെ ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നാടകാണേ ഒന്നുകിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് നെഞ്ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ദീ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവരറിയാ അല്ലടാ അമ്മേ ഓ പതുക്കെ തടവടാ എന്റെ അമ്മേ ചേട്ടാ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ഇതുവരായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് അധികം ഇന്ന് കിട്ടിയത് പോരെ നല്ല മുതലല്ലേ അതല്ലെന്നേ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണും എന്നെ തിരക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതിനെ ആണുങ്ങളല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് വരും വരും ഇനിയും വരും ഒടുവിൽ അവരെല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ കയറി താമസിക്കും മത്തായിട്ടം പെരുവഴിയിൽ പോവും ഏ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നീയാ എന്റെ ജാതത്തിലോട്ട് ഞാനൊരു കൊലപാതകമാവും എന്റെ ജാതത്തിലോട്ടാ ഞാൻ ഒരു കൊലപാതകയെ കൊല്ലുന്നു ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കട തലയ്ക്ക് സ്വൈര്യം തരില്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ മാതാവേ ഇവന്മാരെ ഇടയിലിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താണ്ട് ഇവന്മാരെ കുറച്ച് നേരത്തെ നിനക്ക് വിളിച്ചൂടെ വിളിക്കോ ാണ് <laughs> 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 കാശെടുക്കോ ആ ഉണ്ടുണ്ട് തികച്ചുണ്ട് മൂന്ന് സോഡ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആ കുഴപ്പമില്ല പൊട്ടി ചെന്നിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു ഫ്ലാസ്കിൽ സോഡ പിന്നെ ടാങ്കറിൽ കൊണ്ടുപോകണം സോഡ ബാക്കി പൈസ പോട്ടെ കുപ്പി താനെടുത്തോ നീ എന്ത് കൂട്ടറിയ അളക്കണേ അങ്ങ് ഒഴിക്കണാ ശാസി കാർവരെ എന്തിനും ഒരളവുള്ള നല്ലതാ ഇക്കാലത്ത് സ്നേഹം വരെ അളന്നല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് നീ കൊറിക്കാനൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ വെളിയിൽ നിന്ന് എന്തിനാ വാങ്ങുന്നത് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ കാൽഷ്യം സാൻഡോസ് സൂപ്രാഡൈൻ ജലൂസിൽ നീ എന്തുട്ടേ പറണേ കപ്പലണ്ടിക്ക് വരാൻ കുളിയായിരിക്കേ ഇതൊക്കെ വിറ്റാമിൻ ആണ് മദ്യം വിഷമാണെന്നല്ലേ പറയാറ് മദ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഈ വിറ്റാമിൻസ് കൂടെ കഴിച്ചാൽ എല്ലാം ബാലൻസ് ആയി ലിവർ ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പിൽസ് മിക്സ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപോ പിൻപോ ആ എങ്ങനെ വേണേലും കഴിക
ഒരു ദിവസം വിറ്റാമിൻ ആണെന്ന് കരുതി സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു രണ്ട് ദിവസം ഉറങ്ങിപ്പോയി കറുത് കഴിക്കേ സ്നേഹം എനിക്ക് ഇതിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് അതോടല്ലേ ഇത് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞേ സ്നേഹം വരുന്നു എനിക്ക് നേരത്തെ വന്ന നിനക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ സ്നേഹം വന്നു എന്നോട് അല്ല നഴ്സ് സ്നേഹത വരുന്നെന്ന് കാരണം ഈ മറവിൽ ഒളിച്ചോ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഒന്നാ മതിയേ അതെ അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം അതിപ്പോ സ്വർപ്പം അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്താ സ്നേഹം സ്നേഹം ആ സ്നേഹലതയെ സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹം എന്ന് ചെറുതാക്കി തൽക്കാലം താൻ എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെറുതാക്കണ്ട താൻ എന്നാ റാഫേലിന്റെ ഫാദറിനെ എം ഡി വിളിക്കുന്നു പോയി പറ അയാളിങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം അതന്നെ പറഞ്ഞേ എം ഡി വിളിക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ട് കേട്ടാ നേഴ്സമ്മേ ഈ എന്താ സ്നേഹലത ബോധമില്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഉള്ളി കീറി ചോദിക്കണോ കാരണം ഒരേ എം ഡി വിളിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല വിളിക്കാലോ ഞാനൊരു പേഷ്യന്റ് അപ്പനാണ് എന്നെ വിളിക്കാലോ എം ഡി കമ്മിയായിട്ട് എം ഡിക്കുള്ള ചായ ഉണ്ടി കൊടുത്തില്ലേ മുഖത്ത് കണ്ണില്ലേ ചായ ഒഴിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ലേ രാവിലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുപ്പിട്ടും ഗെറ്റൌട്ടും കിട്ടി ഓ അത് തനിക്ക് നിത്യവും കിട്ടുന്നതല്ലേ അതെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി എം ഡിയുടെ റൂമിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില ചെറിയ കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്ത് ജന്മടാ അയ്യോ എം ഡിയുടെ ചായ എടുത്ത് കുടിക്കുന്നേ എന്താ എം ഡിക്ക് മാത്രമേ ചായ കുടിക്കാവോ ഒരു തൊഴിലാളി ചായ കുടിച്ചാൽ എന്താ തൊണ്ടയിൽ കൂടി ഇറങ്ങിയല്ലേ ഓസിന് കിട്ടിയാൽ ആസിഡും കുടിക്കുന്ന വർഗമല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെ സ്റ്റുപ്പിട്ടെന്ന് വിളിച്ചതല്ലേ ഞാൻ കുടിച്ച കപ്പി തന്നെ അയാൾ കുടിച്ചാൽ മതി ആഹാ എന്നെ ബ്ലഡി പുള്ളെന്ന് വിളിച്ചതല്ലേ എന്റെ വിരല് മുഖ്യ ചായ അയാൾ കുടിച്ചാൽ മതി പൊള്ളുന്നെങ്കിൽ പൊള്ളട്ടെ കുഴപ്പമില്ല മുതലാളിയാണെന്ന് കരുതി ഒരു തൊഴിലാളിയോട് മര്യാദ കടായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് ഒരു തൊഴിലാളിയെ മർദ്ദിച്ചാൽ അറ്റൻഡർ കുടിച്ചേണ്ട അവശിഷ്ടം ഡയറക്ടർ കുടിക്കേണ്ടി വരും വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാ അതിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം വാതിലി മുട്ടില്ല എന്ന് പരാതി വേണ്ട എന്താ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫയലിന്റെ പുറത്താണോ ചായ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഫയല് ചായ ട്രേ സാധനം മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലേ കൈ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ട്രേ ഒഴിവാക്കി ഡോൺ റിപ്പീറ്റ് താങ്ക് യു സാർ ഓടോ അല്ല ചായക്ക് മധുരം പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ഈ ടൈപ്പ് ചായ ഇനിയും വേണോ സാർ ഓടോ മധോചേട്ടൻ മാറിക്ക എന്താ പ്രശ്നം മധോചേട്ടാ എന്റെ ചോറിനൊപ്പം പാല വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല വെള്ളപ്പേപ്പർ ഒപ്പിട്ട് വന്നത് എന്റെ ഒപ്പിന് മേലെ എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൊടുത്തു മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ മധോചേട്ടാ ഇവനെ ഞാൻ കൊല്ലാതെ വരുന്നതേ ഞാൻ ജയിലിൽ പോകുന്നു മേടിച്ചിട്ടല്ല ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ജോലിക്കാരനായിരിക്കുന്നു ഒറ്റ ആഗ്രഹമുണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഗോപാലകൃഷ്ണ നിനക്ക് വല്ലതും പറ്റിയ ഹേയ് പിന്നെ എന്തിനാ നീ നില വിളിച്ചത് അതൊക്കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഒരു നമ്പറല്ലേ ഇത് എന്റെ ഒരു നമ്പറാ പോക്കി കാണിക്കുന്നത് അതിൽ വേണ്ട തെണ്ടി സത്യം പറയട്ടാ ചേട്ടൻ വേദനിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവല്ലേ ചേട്ടന് വിഷമങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് വിഷമങ്ങളുണ്ട് വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ ഔഷധമേ ഉള്ളൂ സാധനമുണ്ടോ സാധനം നമുക്ക് ബാറി ചെന്ന് കഴിക്കാം അവിടെ ആവുമ്പോ തീരുമ്പോ തീരുമ്പോ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല പിന്നെ ഒരിക്കലാകാം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ മുങ്ങി വരാം പൊക്കോ അയമൂട്ടി നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് ആര് രണ്ട് ഫുൾ ബോട്ടിൽ ചക്കാത്തിന് വേണ്ടി ചേരും എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ അവനോടും പറഞ്ഞു അവന്റേതെല്ലാം എന്നോടും പറഞ്ഞു ഈ മഴ കണ്ടോ ഈ മഴ ഇടുക്കി പെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പവർ കട്ട് മാറിയാനെ അതെങ്ങനെ മനുഷ്യർ നെറിയേട് കാണിക്കല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രകൃതിയും നെറിയേട് കാണിക്കാണ്ടിരിക്കോ ജൂണിൽ പെയ്യേണ്ട മഴ ജൂലൈ പെയ്യും ഒന്നും ശരിയല്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു പൊളിച്ചു പണി അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടെ ആ എം ഡിയോട് പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒത്താശകളും അദ്ദേഹം തന്നെ ചെയ്തു തരും 
തന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം ആദ്യം ഉണ്ടായ വീൽ ചെയർ സംഭവത്തിൽ എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ പാതി കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്നലത്തേതും കൂടി ആയപ്പോ അത് മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇനി ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്നും മനസ്സിലായി ഇതെന്റെ രാജിക്കത്താണ് സ്വീകരിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു ആംബുലൻസിന്റെ ചില്ല് മൊത്തത്തിൽ തകർത്തു മോർച്ചറി കയറി രണ്ട് ശവശരീരങ്ങൾ തെറി വിളിച്ചു പിന്തിരിപ്പിക്കാമെന്ന വാച്ച്മാന്റെ കരണ തടിച്ചു അയാളുടെ ഒരു പല്ല് പോയി ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് കരുതി സ്നേഹലതയെ പൊക്കിയെടുത്ത് നൂറ്റിനാലിലെ ഹാജിയാരുടെ മുറി വെച്ചു കൊടുത്തു പച്ചവെള്ളമാണെന്ന് കരുതി മുന്നൂറ്റിനാലിലെ ആസ്മ പേഷ്യന്റെ വായിലെ സ്പിരിറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ വലിച്ചു വലിച്ച് കിടക്കുകയാണ് മതി 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 ഇനിയുണ്ട് സാർ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ടാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നാളെ മുതൽ തന്നെ പ്രൊമോഷനോടെ ഫാർമസിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുതലാളി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പണം കട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മാസ ശമ്പളം ഒരു പൈസ പോലും കുറയാതെ ഗോപാലിനെ തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഇത്രയും വലിയൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങ് എന്റെ ദൈവമാണ് എന്റെ അച്ഛനാണ് അങ്ങേ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു സാരമില്ലടോ ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ അങ്ങൊരു ബൂർഷയാണെന്ന് കരുതി ദിവസവും തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചായയിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വിരലുകൊണ്ട് ഇളക്കിയിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കുടിച്ചതിന്റെ മിച്ചമാണ് അങ്ങ് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എടോ എന്തിനധികം പറയണം എന്റെ എച്ചിലാണ് അങ്ങ് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഉറുവിണ്ടോ അവിടെ ആര് മത്തായി മത്തായി എടാ മത്തായി എന്താ സാറേ എനിക്കാ ഫോൺ എനിക്ക് ഹലോ ഹലോ മത്തായാണ് എന്റെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ലീവ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തിനാ ഹലോ എന്തിനാണ് ഒരു കളിതരായിരുന്നു സാറേ ഒരു കളി തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോടോ ഇടുമറിയേ അത് ആരായിരിക്കും ഏത് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കളി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വക വൃത്തി പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വരുത് ഒരു പത്ത് ഉറുപ്പ് വരൂ പറ്റുവോ അല്ല അവന് വെറുതെ മുങ്ങിയോ എന്റെ പൈസ നിന്ന മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ കാണാതായി എന്റെ പൈസ ഒളിച്ചിക്കല്ലേ ഞങ്ങനെ മുങ്ങാൻ നോക്കണ്ടോ ആടാ നമുക്ക് നായിന്റെ എന്റെ കാശിങ്ങ തന്നെ ഞാൻ ഇത് അവിടെ നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നു തന്നോട് ആരാധന എനിക്ക് സ്കോട്ട് വരാൻ പിന്നെ താമന്ന വണ്ടിയല്ലേ അപ്പതോ ഇതും താമന്ന വണ്ടിയാ അല്ല അല്ല ഇത്തരത്തില് എനിക്ക് വരാൻ രണ്ടു വണ്ടിയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയണേ ഇതെന്താ ഓട്ടോ സ്റ്റ സ്റ്റാൻഡാ എടുത്തു മാത്രം വണ്ടി എനിക്ക് നീ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഏത് ബാഹറിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അംസക്കോയ കണ്ടുപിടിക്കും ഇറങ്ങി വാങ്ങളല്ല ശേഷം <laughs> 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 <laughs>
എനിക്ക് വയർ കത്തിട്ട് പാടില്ല ആകെ കുഴപ്പമാവോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നേ അവസാനം പോലീസ് പിടിച്ചാലോ പിടിക്കില്ല ദേ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആരും എന്റെ കൂടെ വരണ്ട പിന്നെ പണത്തിന്റെ പങ്കും ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മത്തായി ചേട്ടാ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കിഡ്നാപ്പേഴ്സിന്റെ വേഷത്തിൽ ന്യൂ ലൈറ്റ് ഹൌസിൽ പോകുന്നു ഉറുമി സ്തംഭാന്റെ നാല് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉറുമീസിന്റെ വേഷത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാറിൽ ഓൾഡ് ലൈറ്റ് ഹൌസിൽ പോകുന്നു രാംജി റാവിന് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിയെ വാങ്ങുന്നു ഉറുമി സ്തംഭാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരീച്ച പോലും അറിയാൻ ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്ലീൻ അയ്യോ ഉറുമി സ്തംഭാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനോ വേണ്ട നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഉറുമി സ്തംഭാൻ മാറെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല അല്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണോടാ നിന്റെ സൗണ്ട് അയാൾ കേട്ടു പോയില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞൂടാ അതിന് എന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കില്ലേ അതിന് സുഖമായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചൂടെ അല്ലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഓ ഈ വണ്ടിയില്ല പറയേ ബാലകൃഷ്ണ നിന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാം എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് ഉറുമി സമ്മാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വേഷത്തിലാണോ പോകുന്നത് അല്ല നാടകത്തിന്റെ ഓരോ പണ്ടാരങ്ങളോട് വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കള്ളനെങ്കിൽ കള്ളൻ തമ്പാനെങ്കിൽ തമ്പാൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നീ പറ ബാലകൃഷ്ണ ആ മേലിരിക്കുന്ന പെട്ടിയിലാണ് താഴെ വലിച്ചിടറേ നമുക്ക് വേണ്ട ആ മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ വേഷം മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ വേഷം ഞാൻ അഭിനയിച്ച നാളത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ വേഷം ഇത് പറ്റു നോക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ണി വെക്കണേ ഇത് കൊള്ളാം ഇത് മൂന്നെണ്ണം കാണും അപ്പൊ ഇത് മതി ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നേ ഇതൊരു മാതിരി കോമാളി വേഷം പോയി ഇത് മതിയെന്നേ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഉറുമി സമാന ഒരു വേഷം കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേഷം കൊടുക്കണേ അയാൾ തുണിയെടുക്കേണ്ട വരണേ അയാൾക്കല്ലെന്നേ ഇവനല്ലേ ഉറുമി സ്തംഭാനായിട്ട് പോകുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മറവി വരും അപ്പൊ നീ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളൂ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ വാളും പരിചയം കൂടി കൊടുത്താലോ എന്താ ഈ രാജാ പാർട്ടി വേഷം ഒക്കെ അവിടെ എങ്ങനെ പോകുന്നത് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ എടുക്കട്ടെ മറ്റത് മറ്റത് ഏത് ഞാൻ ഇവിടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അലക്സാണ് ചക്രവർത്തിയായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ മൂന്ന് വർഷം പെലസി ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് പറ്റത് പറ്റില്ല പിന്നെ വാസ്കോടിയാമ്മ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടെ വന്നേ അവിടെ പണിയില്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു പറ്റില്ല ചുമ്മാ അല്ല ഉറുവശിറ്റേറ്റേഴ്സ് അടച്ചു കൂട്ടിയത് എന്താ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരിടുന്ന വേഷമൊന്നും ഇല്ലേ നീ ഇപ്പൊ ഉറുവശി ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മതി 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 കളി മതി നിനക്കിപ്പോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളന്റെ വേഷം ഒന്നും വേണ്ട നിനക്ക് കണ്ടാ തന്നെ ഒരു കള്ളന്റെ ചായ ഉണ്ട് കേട്ടാ കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ എത്തും പണം അയച്ചൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി വരുമ്പം കൽക്കട്ട എന്ന അമ്മയ്ക്ക് എന്താ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട മോനെ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി ഇല്ല സരസ്വതമേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ കട്ടിയില്ല മോനേ വെക്കല്ലേ മേട്ടിന് എന്തോന്നോ പറയാനുണ്ടെന്ന് ഹലോ ഹലോ മേട്ടൻ ചേച്ചിയാണോ പിന്നെ കൽക്കട്ട പോരുമ്പോഴേ കൊറച്ച് കമ്പളി പതിപ്പ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോരാമോ ഹലോ ഗോപാലകൃഷ്ണ കേക്കാമോ ഇല്ലില്ല കേൾക്കുന്നില്ല കൽക്കട്ട പോരുമ്പോഴേ ഹലോ ഉറച്ചു പറ കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ കട്ടായി പോയി എന്ത് പോക്കർത്തോട് താനീ പറയുന്നത് അവർ കമ്പളി പൊതുപ്പ് കമ്പളി പൊതുപ്പ് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടല്ലോ ഓഹോ ചേട്ടൻ കേട്ടാ ആ എന്നാലേ ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ആ സ്ഥലം എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടാട്ടാ ആ എന്നത്തേക്ക് കുറച്ച് ദിവസം വേണം കുറച്ച് ദിവസമാ അതിന്റെ സ്ഥിരം വേദിയ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വേണേ കാഴ്ചവങ്ങളാവ് തരാം ഏ ഉഗ്രൻ സാധനാണ് കാഴ്ചവങ്ങളാവ് ക്ലീൻ സാധനാണെന്ന് അയ്യോ ചേട്ടാ ഈ കാഴ്ചവങ്ങളാവിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ കിടക്കുക ദേ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ മുറി കിട്ടിയാലും മതി ഈ പെട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കണം രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങാനാ ആർക്ക് ഉറങ്ങാൻ എനിക്ക് ആ അപ്പൊ നീ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല എവിടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞേ ചെറുപ്പളശ്ശേ
മസാജ് ചേട്ടന് മനസ്സലിയോ എന്നും പറഞ്ഞു വിവരമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും സത്യ പറയൂ എന്താ നിന്റെ വിഷമം എന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ അതാ നിന്റെ വിഷമം അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ലോഡ്ജിൽ തങ്ങാനും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനും ഒന്നും എന്റെ ഈ പണം തികയില്ല രണ്ടു ദിവസം കുരീച്ചാന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഇടം തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഇതാ ഒരു കുഴപ്പം ഇക്കാലത്ത് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല ഞാനായിട്ട് മത്താച്ചേട്ടൻ ഒരു സമാധാനം കേട് ഉണ്ടാക്കില്ല സത്യം മുറി ഞാൻ തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് വാടക തരണം മാസം മുപ്പത് രൂപ തരാം വാടക എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് നിന്റെ സ്വന്തം നിനക്ക് തോന്നും അല്ലേ അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും തട്ടെ കയറേണ്ടതാ ദേ ഇതൊക്കെ ഒരു ബാധി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് കിടന്നു ഇതിനകത്ത് വല്ല പാമ്പും ഉണ്ടാവോ ഏ അതെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി സംസാരിക്കാം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇപ്പം ഈ നിമിഷം ഇവിടെ ഇറങ്ങണം അത് മത്താച്ചേട്ടൻ പറയട്ടെ മത്താച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാലും നീ ഇറങ്ങത്തോളാം അതല്ലേ എന്റെ ശരി ആ ഇങ്ങോട്ട് പറയാ നീ ഇവിടെ ഇറങ്ങും ഞാൻ നോക്കട്ടെ മത്താച്ചേട്ടാ സത്യമായിട്ടും എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം അവൻ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പോക്കറ്റിക്കാരനോ കള്ളനോ ഒന്നുമല്ല മത്താച്ചേട്ടനെ പോലെ തങ്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മരിച്ചുപോയ എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ എനിക്ക് മത്താച്ചേട്ടൻ ഞാൻ ഒരു കള്ളനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുവോ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവോ അവന്റെ ഒരു പെട്ടി ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങൾ പിടിച്ചു കുറച്ചായിരിക്കും കള്ളൻ അവന്റെ ഒരു സഞ്ചി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നീ എന്തായി കാണിക്കാത്ത ഒരു അക്ഷരം പറയരുത് ഒരക്ഷരം ഏതക്ഷരം മത്താഴ്ചന് ഈ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഇടപെടണ്ടോ വേണ്ടേ വേണ്ട നിന്ന് കുടുങ്ങാതെ ഇറങ്ങി പോടാം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്താ നിന്റെ പേര് മത്താഴ്ച മത്താഴ്ച നിന്ന് എന്റെ പേരല്ലേ നിന്റെ പേരല്ലല്ലോ ഞാനിവിടുത്തെ വാച്ചറൊന്നും അല്ലല്ലോ ഓണറല്ലേ എനിക്കും പറയാനുള്ള ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് കൃഷ്ണങ്ങൾ ആവട്ടെ വേണ്ട എനിക്കൊരു നിർബന്ധം കാശ് വന്നിട്ടല്ലേ ഓ അവന്റെ വാടക കൂടെ ഞാൻ തന്നെ രണ്ട് കൊല്ലായി ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പൈസ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട പോണിയെ പോയിക്കടാ പോവും പോടാ ഞാൻ പോവാ ഞാൻ പോവാ പോണില്ലേ പോണില്ലേന്ന് ഇല്ല പോലില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ കാശുകാരോട് പറ്റിച്ചു പോയെന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാനല്ലേ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ വാടക തികച്ച് തന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല അല്ലേ സത്യത്തില് നിനക്ക് പോക്കറ്റടി ഉണ്ട ഗോപാലകൃഷ്ണ നീ എന്താ കഞ്ഞി വെക്കാതിരുന്നത് മനസ്സില്ല അതെന്താ നിനക്ക് മനസ്സില്ലാത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പുതിയൊരുത്തൻ അവനെ കൊണ്ട് വെപ്പിക്കണം അത് ശരിയാണല്ലോ അവനാണെങ്കിൽ മാസം കൃത്യമായിട്ട് വാടകയും തരും കഞ്ഞും വെക്കും അല്ലെ അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ നിനക്ക് ഇവിടെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഓ നാളെ എന്താ ചെയ്യ നാളെ വെള്ളി നല്ല ദിവസമാണല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ എടുത്ത് പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിട്ട് കാലത്ത് തന്നെ സ്ഥലം കല്യാണ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവനെ കൊണ്ട് വെപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കട്ടെ കഞ്ഞി വെക്കാം പക്ഷെ ചമ്മന്തി അരിക്കണം നിനക്കിട്ടത് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും നിസ്സാരായിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടൊരു കൂട്ടാൻ വെച്ച അങ്ങനെ വഴിക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം നീ എന്താ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മാറി കളഞ്ഞത് അടിച്ചു നിർക്ക് എന്താ ബാലകൃഷ്ണ ഒന്നുമില്ല പത്താച്ചേട്ടാ ഇവൻ എന്റെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താ വളരെ നാളായി കാണുന്നതിന്റെ സ്നേഹമായത് എന്റെ മാതാവേ കഴുത്തിൽ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കുക സമാധാനമായല്ലോ അവരുടെ വഴക്കിന്ന് തീർന്നു പോയനെ പോടാ എന്തോ ഏ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവന്റെ പെങ്ങൾ പോരാറിയിക്കുമ്പോ ഈ അംസക്കോയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഈടും ഇല്ലാണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ അംസക്കോയ എണ്ണിക്കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇവന്റെ പെങ്ങളെ കൊടുത്ത് താലി വീണത് അംസക്കോയെ മനുഷ്യന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് സ്നേഹ പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാ പോവും മറ്റന്നാ വരും വരെന്താ മത്തായ ചെന്ന പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാൾ പോവും നാലാം നാൾ ഒന്നായിട്ടൊരു പോക്കുണ്ട് മത്തായിച്ച എന്തേലും പൈസ എന്തേ തരുവാന്ന് ഒന്ന് പോടോ മാപ്പിളെ എടാ ഇനി ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ എന്റെ നബീസുന്റെ നിക്കാഹിന് ഞായറാഴ്ച നിക്കാഹിന് മുമ്പ് കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവും എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ തരാണ്ടിരിക്കാനല്ല നമുക്ക് നീ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ തിരക്കി പോരാൻ
നിനക്കെന്താ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാനല്ലേ തരാന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് വേണ്ട മൂപ്പൻ പറയട്ടെ മൂപ്പരല്ല മത്തായി ആ മത്തായി ഉപ്പര് പറയട്ടെ എന്തേ നിങ്ങളോ അവരാരും അല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ നിനക്ക് പണം തരാവുള്ളത് ഡേ നീ വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു പണവുമായി നമ്മൾ പോകുന്നു ലബൂസിന്റെ കല്യാണം നമ്മൾ രണ്ടാളും ചേർന്ന് നടത്തുന്നു എന്താ അല്ല ഇത് വല്ലതും നടക്കുമോ നടക്കും നീ ഇപ്പൊ പോകാം സാർ ഞാൻ പോകാ പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളും ഉണ്ടാവും അവരെ കൊണ്ട് നിന്നെ തല്ലിക്കാനോ നിന്നോട് കാശ് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ല ബാലസ്ന നീ തരാനുള്ള കാശ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്റെ നബീസുന്റെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മയ്യത്താവും ആ മയ്യത്തെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എടാ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പണം നീ എവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കും പണം കിട്ടും മത്തേ ചേട്ടാ എവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്ന് എന്തത്ര ഉറപ്പ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എനിക്ക് പണം കിട്ടുമെന്നും നബീസുന്റെ കല്യാണം നടക്കുമെന്നും അതാരാണെന്ന് അറിയുവോ ഏ എന്റെ മോനാ എന്റെ മോൻ 